ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേര് മൈ സ്റ്റഡി പാർക്ക് എന്നാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മനോജാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണക്കിനെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് അതായത് കണക്ക് എന്നത് എല്ലാവർക്കും കൈപ്പേറിയ വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ കൈപ്പേറിയതിനെ എങ്ങനെ മധുരമാക്കി പഠിക്കാം എന്നതാണ് ഈ ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയും സി കേരള സിലബസിൽ ആറ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയും പി എസ് സി പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളും ഡിപ്ലോമ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററും ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായി നമുക്ക് ഈ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് കേരള സിലബസിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് മാത്സ് ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം മത്സര പരീക്ഷകൾ കൃതികൾ വർഗവും വർഗമൂല്യവും ശരാശരി സമവാക്യം അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഡിപ്ലോമ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു കോണ്ടസ്റ്റ് വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാ പതിനെട്ടിനോട് പതിമൂന്നിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ഇരുപത്തിനാലിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്നാണ് ഈ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സെലവൻ സോ പതിനൊന്നാണ് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പദവും മൂന്നാമത്തെ പദവും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കും എക്സാമിനൊക്കെ ഓർത്ത് എഴുതാൻ കഴിയും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും വേറെ സിലബസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണാം ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് മലയാളത്തിലും ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ഈ ആംഗിൾ അഥവാ കോണുകൾ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു ക്ലോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ക്ലോക്ക് ആണ് അതില് ഇതിപ്പോ മൂന്നായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ഇവിടെ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ക്ലോക്ക് ഈ ദിശയിലാണല്ലോ തിരിയുന്നത് അതിന് വരും വെറുതെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം എല്ലാ വീഡിയോസും ഫ്രീ അല്ല കുറച്ച് ഫ്രീ അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എല്ലാതരം ആളുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇൻവൈറ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിനേറെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിനും ഇത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊരു പുതിയ ആപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിത മെല്ല ഈ ആപ്പ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മക്കൾ അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ എത്ര കണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു